ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമല്ലെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോമ്പ് പകുതിയിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഇപ്പം റമലാൻ വരുന്നത് എല്ലാവരും കാത്തുനിന്ന പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പുണ്യ റമലാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൊറോണയും ബാക്കിയില്ലല്ലേ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ വലിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിന് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ തീരെ വയ്യ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തൊക്കെ കയറണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളാരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പരിചയമില്ല മുഖം എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച കൊണ്ടായിരിക്കണം അലഹമുദില്ല ഇന്ന് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചധികം പണിയുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു മൂന്നാല് റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു മൂന്നെണ്ണം ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചത് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഒന്നേ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ബൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് പുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുളിപ്പിക്കാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രീൻ പീസ് വട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചിരുന്നു ഗ്രീൻ പീസ് വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കറി മാറ്റി പിടിച്ചപ്പോൾ അതാക്കിയതാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞില്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും അത്ര മതിയായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്ന് ഏതായാലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചധികം തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ പുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ പീസ് വട അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതാ മുട്ടയെ പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകിൽ അരികേന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുട്ടയപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചും പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാലും ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് വടയും അതുപോലെ തന്നെ ഷവർമേൻ്റെ മസാല വെച്ചിട്ട് ബന്നിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്താക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു നാലുമണി നാലര ആകുമ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ പറയേ വേണ്ടല്ല കുറേ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറേ മുമ്പെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിന് സ്പെഷ്യലൊന്നും അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു മുട്ടയപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നാലും അപ്പം ഞാൻ ഈ മുട്ടയപ്പത്തിൽ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കിച്ചണിലെ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ ഈ മസാലയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ചേർക്കൂ നല്ലവണ്ണം വഴിച്ചിട്ട് മുട്ടേൻ്റെ കാമ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതി മുട്ടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കൽ ഇതായി കാണും പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നതേ ഇല്ല ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ വിശേഷം അപ്പം ഇതാ നല്ല കട്ടിയിൽ മൈദ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ കോർണറിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു പിടി മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കിച്ചൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുക വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉപയോ
അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മാത്രമേ എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ പണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇന്നത്തെ കറിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കഴുകണം അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ചിക്കനോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബന്നിന് കുഴച്ച് വെക്കാം ഞാനിതൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു മുക്കാ കപ്പ് മൈദ്യാന്ന് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പുളിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളം ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല കട്ടിയാകാൻ പാടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ ബന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല ബന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കണം എന്നാലേ ഇത് പൊന്തി വരുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ബന്നായാലും കുബൂസായാലും നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നന്ന സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്നും കുബൂസായാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു കഷ്ണം ബട്ടറും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു മയം കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയില് ചേർക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ നമ്മൾ ഏത് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സാധാരണ കുക്കിങ്ങിന് അത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെക്കണം മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിൽ അടച്ചു വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടേ പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുഴച്ച മാവിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി തടവി വെക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നുള്ളിയിടണം നുള്ളിയിടണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയല് കാരണം കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ പൊടിച്ചു പൊടിച്ച് ഇടല് മിക്സിയിലൊന്നും പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടും ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ മസാല ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്താലും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി എന്നും ഇതിനുള്ള പണി വഴറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ തോരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ചെറുത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കക്കിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നല്ലോണം നേരിയതാക്കി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മുട്ടൻ്റെ മയണൈസും കൂടി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊരിക്കെ ഷവർമ്മ ചെയ്തപ്പോഴും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റമദാൻ വ്ളോഗ് എല്ലാം ഞാൻ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ മയണൈസ് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ആക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മയണൈസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം തന്നെ മയണൈസ് വേണം ഇതിൽ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു മസാല അപ്പം രണ്ട് മുട്ടയാലും മതിയാവും അവർ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതാ ബ്രെഡിലേക്ക് അടിയിൽ ഞാൻ മയണൈസാണ് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് മുട്ടയിലൊന്നും മുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാല കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസിലും ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മയണൈസ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് മുട്ടേൻ്റെ കോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക വ്യൂവേഴ്സ് പറഞ്ഞത് മുട്ടയും കൂടി മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ മുട്ടയും കൂടി മുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇത് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടും ഇല്ല ഇതിന് ഇനി ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി ഹസ്ബൻഡ് അതും കൊണ്ട് പോയെന്ന്
അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെ ഞാനും കുറച്ചു കൂടി കളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര ബിസിയാന്ന് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ബന്നിന് കുഴച്ചു വെച്ചതിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഇരട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് പൊന്തിയിട്ട് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം അതാണ് ഇത്ര വലിപ്പം വെച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബന്നും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊന്തി വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിലാണോ ബന്ന് വേണ്ടത് ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളായിട്ട് ഇത് എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ബന്നാന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ കുട്ടി ബന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ ഉണ്ടയും ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി മടക്കി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം സൈഡ് നല്ല നല്ല മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാനില്ല അതിൻ്റെ മടക്കുകളൊക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഓവൻ്റെ ട്രേയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അടിയിൽ ഫോയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തടവാം അതിൽ പിന്നെ ഓരോ ബോളും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അടുത്തടുത്ത് വെക്കാണ്ട് വെക്കാം കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം ബോൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ വലിയ ബന്നിലെ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്തി വന്നിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളാന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടി ബണ്ണെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞവാടെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഒളിച്ചൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ആ ഒരു ബന്നിൻ്റെ അതേ കളറിൽ കിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ബേക്കറിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില് ഈ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പുറത്തെടുത്ത വാടെ അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് കുഴക്കിയെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടി ഇട്ട് പരത്താണ്ടാന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് പൊടി ഇട്ട് പരത്തുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ചപ്പാത്തി ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പൊടിയിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമേക്കും തിളച്ച വെള്ളവും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത വാടെ തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ വെക്കാം ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ ബന്നിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ചൂടെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴേ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് അമർത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്നാന്ന് നമുക്ക് ചായക്കല്ല വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നോമ്പിന് നമ്മളങ്ങനെ ചായക്കടിയായിട്ട് ബന്ന് കൂട്ടൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഓവനിലല്ലാണ്ടും നമുക്ക് സാധാരണ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശല്ല വേറെ ദിവസം കാണിക്കാം നോമ്പെല്ലാം കൈ കെട്ടി ഏതായാലും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലേ അതേ ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടി ബണ്ണിൻ്റെ അടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു വെളുത്ത സാധനം അത് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കുണ്ട് പോലെയാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ മസാല ഇട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ ബേക്കറിയിലെ ബന്നെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവരെടുത്ത സാധനം തന്നെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഒന്ന് മുട്ടയെല്ലാം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ഞാനിത് അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടി പണ്ണാകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കടിക്ക് മാത്രമേ ഇത് 
പറ്റാണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുക നല്ലോണം തിന്നാക്കിയിട്ട് പേപ്പർ പോലെ അല്ല ഞാൻ ആക്കില്ല കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നാലും ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടി കുക്കിയെന്ന് അപ്പോൾ പറ്റുമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ചുട്ടിട്ട് ഇത് അട്ടിക്കട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് തന്നെ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാം തീരെ പറ്റൂല ഒരു പൊടി ഒരു തരിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്കൽ പിന്നെ പത്തലിൻ്റെ ഓട്ടിലാന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കൽ അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ നടുവിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് കറിയായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറിയാന്ന് കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മാത്രം മുളക് പൊടി ഇടാണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയില്ല ചിക്കൻ ആണിത് ചിക്കൻ കറി കുക്കറിൽ സിമ്പിൾ ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതൊന്നും ആർക്കും അറിയാത്തതല്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതന്നെ നമ്മളിതാ കുക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പഴയ കുക്കറിന് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഏറെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വിസിൽ വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച ഉടനെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ നാസ് കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ എന്നെ ശ്രീത്ത എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുവെക്കാം നമ്മളെ തന്നെ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലിലുള്ള അടിപൊളി ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി ഈത്തപ്പഴ അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബ